basi na tuombe Baba mwenyezi na mwenye rehema kubali kusikia maombi yetu penda kutubariki kwa neno lako nena pamoja na kila mmoja wetu kwa parokia hili la sikoi na kwa group hili nena pamoja na kila mmoja wetu kwa jina la Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu amen tuketi chini tafadhali wa Kristo wote ambao wamekusanyika hapa Mbuni ruhusu ni wasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Siku moja kama wewe ni msapo wa kama mimi unasema peshieta genge. Siku moja nilikuwa ninakaa kericho na nilikuwa nakaa na Bwana DC Mangira nilikuwa namhubiria Siku moja nikatamani penda kukula hoteli ambayo inaitwa Mid West Kericho. Yaani ilikuwa hoteli nyingineage hoteli ya kipekee ambayo Moi ma, rais wa pili wa Jamhuri wa Kenya alikuwa anakula. Lakini hata mimi nikasema watu wa pende wasipende hocham anangoeshe lazima nitakula midwest hotel na mimi nikangangana vile nilikuwa siku hiyo sikuwa na kola nilikuwa na tai nikavaa tai na nikaingia midwest hotel watu walipokuwa nje wakashanga wakisema unasema kiuga walishanga hata huyu mchungaji anaingia Midwest Hotel lakini siku chali nikaingia ndani unajua iko hoteli ya kawaida na hoteli ya special hoteli ya kawaida ni kama ingine nilienda kitale nikapata solop shot wa chakula lakini lakini kwa sababu nilikuwa nimelipa 50 bob ya kukula nyama fry na ugali nikasema mimi siwezi wacha pesa yangu nikaangalia kama mtu ananiona hakuna nikachukua solop shot nikatupa chini na nikakula kumbe sio sumu ni watu wanaogopa tu lakini siku hiyo siku kwa ninaenda kwa hoteli ya kawaida nilikuwa ninaenda kwa hoteli ambayo ilikuwa inaitwa Midwest Hotel kufika huko iko mtu wako na bota akanisongeshia kiti nyuma na mimi nikakaa vizuri sema sozo sozo so. hey, yani nikakaa sozo so. hiyo waiter amevaa botai nataka nikwambie akakuja akaniuliza padri hey, leo utakula nini nikamwambia ngojea nitaitisha akakuja mara ya pili na akaniuliza padri je leo utakula nini ndio mwambia ngojea alipokuja mara ya tatu mimi nikaamuka kutoka kwa kiketi nikaenda mbele pale ambapo wanachukulia pesa inaitwa kwa counter nikachukua toothpick moja na mimi nikatoka nje ya Midwest Hotel Watu waliponiona nje wakasema leo padri amekula wapi? Lakini ni boy man. Nilikuwa nimekula nini sema miss. Hata leo kwa ibada hii Mungu ametuita kwa karamu ya meza ya Bwana. Hapa neno lake linahubiriwa na hii parokia yenu ni ya nguvu wamelete hema na viketi neno imehubiriwa lakini kuna wengine ambaye wataondoka na tuzi wakiondoka pale nje watabakia ilivyo kuwa mwanzo ilivyo sasa hata milele awezi kupandilika kwa hivyo leo kama ungiondoka hapa na toothpick 
Nitakuimbia ni hasara ni hasara ya mbele. Kwa hivyo siku ya leo nasema Yesu akasema katika kitabu cha Mathayo 7 na mstari wa 24 basi kila mtu asikiae maneno yangu yake tu ambaye anasikia na kulitenda mtu huyo atafananishwa na mtu mwenye akili aliyechenga nyumba yake juu ya mwamba wakati unasikia na kulitenda unafananishwa na mtu mwenye akili aliyechenga nyumba yake juu ya mwamba mwamba ni Yesu Kristo msingi wako ukijengwa kwa Yesu Kristo hautatingizwa shida itakuja ukanjwa itakuja uchumi itatingiza lakini hautatingizwa kwa sababu Yesu ndio yule jana leo na hata milele bwana asifiwe leo nataka kuongea kuhusu kitu ambacho kinaitwa promotion au kuinuliwa leo nataka kuhubiri kuhusu kuinuliwa kila mtu hii dunia anatafuta kuinuliwa everybody desires to be promoted na leo nataka kusema kuna kuinuliwa kwa wanadamu na kuko na kuinuliwa na Mwenyezi Mungu. Leo nataka niongee kuhubiri kuhusu kuinuliwa kwa kweli. Siku moja niliona mchungaji mmoja anakola. Mimi nilikuwa mwanafunzi. Sikukuwa na kola. Nilipomuona nikamwambia habari yako mchungaji yeye akaniambia usiniite mchungaji mimi nikashangaa amune kwa nini ananiambia nisimuite mchungaji akaniambia mimi ndio nasimamia wachungaji wote kwa area hii kwa hivyo wewe niite ach dikon ama kama una hiyo jina inakuwa mrefu sana niite venerable au fen mimi nilishangaa nikaona kweli hii dunia kweli inuliwa unaweza kujiinua na unaweza inuliwa na Mungu wanasema mtu mwenye alitengeneza meli ya kipekee dunia hii ambaye ingine imetengenezwa juzi kama hiyo ilikuwa inaitwa Heye alipomaliza kutengeneza meli hii. Heye akaanza kujinua. Akasema nimetengeneza meli ambaye hata Mungu hawezi kuangusha. Na hiyo meli kwa safari yake ya kwanza first maiden journey ikaenda ikagonga iceberg iceberg ni maji ambayo imeshikana kwa bahari ikawa kama jiwe kubwa hiyo meli ikagonga watu bado wanaimba na meli ikasambaratika na watu zaidi ya mbili na miatano waka fariki binadamu anaweza kukuinua lakini kuinuliwa kwa kweli kunatokea kwa Mwenyezi Mungu nilipokuwa nikija leo nilikuwa ninaangalia YouTube YouTube nikasikia hadithi ya Archbishop wa Catholic wa taifa la Nigeria yeye akasema kulikuwa na seminarian mmoja Seminarian ni kama sisi wale wanaitwa postulants. Wale wasomi wa chuo cha Biblia ama wanaitwa student pastors. Hao huyo seminarian yeye wa shule wa Hekima. 
na kutambua mambo ya filosofia na theolojia yeye alikuwa mstari wa mbele yani alikuwa wa kwanza alipopelekwa kuhudumu kule alipopelekwa kuhudumu kule watu wakaona anafanya vizuri sana hata wachungaji wakamuinua wakaenda kuambia askofu wakati utaweka watu mikono tafadhali tuletee huyu huyu askofu akasikia mawaidha hayo na akamlete yani ilionekana kuna matumaini kwake lakini watu walimuinua paka ikafika pahali akaona yeye anaweza peke yake baada ya miaka miwili huyo ambaye anaitwa bishop akapokea reports ya kwamba huyu alikuwa anatoroka kwa parokia kila wakati hata anajificha wiki mbili wiki tatu huyo askofu akakasirika sana ndaka mwambie nitakurudisha uende nyumbani. Yeye askofu hakujua ilikuwa ni dalili ya huyu mtu kuinuliwa. Wakati mwingi kabla Mungu aje kuinua anahakikisha ya kwamba unaenda chini kabisa. Ukifika chini kabisa pale ambapo kiburi hakiko tena. Hapo ndio penye Mungu anaanza kukuinua. Ikagundulika ya kwamba huyu mchungaji alikuwa na changamoto ya pombe na alikuwa na shida mingi sana Skofu akamwambia mimi nitakufukuza akamwambia Skofu mimi nina changamoto Kanisa ni hospitali ya watendaji usinifukuze Skofu akasema sitakufukuza alipokuwa Rome akasikia iko watu wengine anaitwa the brothers of the paraclete the ministers of the paraclete wenye wanasaidia wachungaji kama huyu akampeleka America yeye aliporudi amebadilika kabisa askofu akasema wacha ningoje nilisikia alipoinuliwa na wanadamu sasa wacha niongoje sijui kama ni Mungu amemuinua mwaka mmoja miaka mbili miaka sita amebakia imani askofu ikabidi afanyaje ikabidi amtume asome na akarudi Nigeria yeye akaanza kuhudumia watu ni walikuwa na changamoto na krismasi iliyopita watu 185 185 kushukuru askofu asante kwa kutofukuza huyu mtu kwa kanisa Mungu alimnunua Mimi mwaka wa 2018 nilisimama kutafuta kiti cha uaskofu kwa kitani Kwa neema ya Mungu nikaanguka sikufaumu Lakini mimi sikujua ndio Mungu alikuwa anapanga kuniinua. Nikakuwa transferred kwenda kufunza Katsat. Mwaka wa 2020, nika graduate na PhD in systematic theology. Baadaye nikafungua YouTube channel. Mimi nahubiri kwa YouTube. Hata hii mahubiri yangu ya leo itakuwa kwa YouTube. Ukitafuta Ven Dr. Kimutai Jesus niko na subscribers elfu moja na tano. Sijawahi hubiri mpaka siku ile nilianguka. Ndio Mungu akaninunua. He, unatafuta kuinuliwa. Katika afya yako, kwa maisha yako, kwa familia yako, he, unatafuta kuinuliwa. Zaburi yetu ya leo tuliyosomewa vizuri sana inapatikana katika Zaburi ya sabini na tano. Hii Zaburi haijulikani iliandikwa wakati gani. 
Lakini iliandikiwa Asaf ambaye alikuwa haya masta atayarishe atayarishe wimba katika hekalu la Bwana. Wengine wanasema hii Zaburi iliandikwa na Daudi baada ya wana wa Israeli kupitia hali ngumu. Hao wana wa Israeli walipopitia hali ngumu, Mungu alikuwa anataka kuwainua. Wengine wanasema ni baada ya taifa la Israeli kutoka Babeli, ndio Mungu akamsaidia mwandishi wa Zaburi hii kuandika na kuwakumbusha kuinuliwa kwa kweli kunatoka wapi. Leo nataka niongee mambo manne kuhusu kuinuliwa kwa kweli. Nataka nikwambie hata mimi kama mchungaji nilikuwa nafanya attachment kiricho district hospital. Sheria ya college yangu ilikuwa ni lazima uvae tai kama ya wanachama wa kama. Na mnajua wimbo ya kama ni gani? Mte leni ye. Mm. Ask. Kwa hivyo mimi nilikuwa na tai yangu Kiricho District Hospital. Nikaenda nikahubiri kwa ward. Najua kuhubiri kwa ward. Bili kwa ward. Unajua siku hiyo haikuwa imekuja maneno ya kupanda mbegu. Na hata ukienda kuhubiri kwa hospitali, endaka na kujifunza ni Mungu tu ndio anaimua watu. Basi nikahubiri kabisa kwa ward. Nilipo kwa nikitoka nasema nani anataka ni muombe sikujua ni Mungu alikuwa ananifunza nahitaji kuinuliwa Nikaona mtu mmoja ameinua mkono Basi mimi nikamwendea Lipo muendea nikafikiri anahitaji kuokoka na kweli nimehubiri nilipoangalia huyu ni mfungo Tena amefungwa kwa kitanda. Nikasema kweli leo nimehubiri kabisa. Mimi kama binadamu nikajiinua. Lakini kumbe Mungu alitaka kunifunza. Sihitaji kujiinua, nahitaji Mungu aniinue yeye. Nilipofika huko nikamwambia wewe ndugu umeokoka, unataka nikuombe? Akasema hata kuokoka ni stani. Nika muuliza wewe ni mgonjwa unataka nikuombe upone? Akasema hapana ni jela nimetoroka. Nikasema mimi ni mgonjwa. Nika muambia mbona uliniita kama muhubiri hapa? Akaniambia unaona mimi nimefungwa kitanda na pingo. Mimi ni mfungwa suku. Hata nikashtuka kidogo lakini akaniambia Nimewekewa hapa bakuli ya kujisaidia mimi hawezi kuniruhusu nitembee mpaka huko. Naweza toroka. Ndai bakuli ya kujisaidia imejaa. Ndani imekuwa nikijaribu kutafuta. Ndani hata nisaidia. Kupeleka bahari ambapo inastahili kupeleka. Nilipo kuona ukihubiri nikasema Mungu anajibu bombi Hiyo ndio sababu nimebeba mkono Nataka nikuambie sikuona siku mrefu kama hivi Niliimba wimbo zote za Kianglikana Bwana Yesu atakuja kumilia Omba ukiwa na haja Nena nikaimba boyo tuli Yani Niliona shida ya kutosha Lakini mungu wali nisaidia Nika maliza iyo kazi Siwezi sema nda rudia kufanya siku hingine Lakini 
kitu ambacho ilinijifunza ni kwamba Mungu anakupeleka chini kwanza ni wa kuinua anakufunza kujenyekea Bwana asifiwe Pambo la kwanza ambalo nataka kusema hoinuliwa kwa kweli kunatoka wapi kichwa cha mahubiri yangu kwa zaburi ya 75 hoinuliwa kwa kweli bonwano inatoka wapi wengine wanafikiri inaweza toka kwa mwanasiasa wengine wanaweza fikiri inatoka kwa pesa pesa inaweza kukununulia kitanda lakini haiwezi kukupa usingizi pesa inaweza kukupeleka popote isipokuwa mbinguni Ye, hoinuliwa kwa kweli kunatoka wapi jambo la kwanza hoinuliwa kwa kweli kunatoka kwa kumsifu Mungu kama hujamsifu Bwana wewe haujainuliwa kwa kweli Daudi ambaye aliandika zaburi hii anasema e Mungu kwa kushukuru kwa kushukuru kwa kuwa jina lako li karibu watu hoyasimulia matendo yako ya ajabu kuinuliwa kwa kweli inapoka kwa kumshukuru Bwana sisi tunamshukuru Bwana tukija kanisani kama leo hapo ndio kuinuliwa kwa kweli kunatoka Sio popote kuwa karibu na Mungu. Habari ni Mungu mwenye uwezo. Jambo la kwanza tunainuliwa tukimsifu Mungu vile alivyo. Yeye ni muumbaji. Yeye ni mwenye uwezo, nguvu na mmiliki. Ukitambua na ukimsifu Mungu kwa vile alivyo hapo ndio unaanza kuinuliwa kila wakati tunamsifu Bwana wakati unamsifu Bwana vile alivyo yeye ni muumbaji na akiwa muumbaji hakuna neno lisilo wezekana kwake kwa hivyo nataka niwaambie wapendwa sisi sisi ambaye ni wakristo kuinuliwa inatokana kwanza wakati mtu anamsifu Mungu. Jambo la kwanza unamsifu Mungu kwa vile yeye alivyo. Jambo la pili tunasifu yeye kwa kuwa jina lake li karibu. Hakuna wokovu tunaweza pata popote isipokuwa katika jina la Yesu Kristo jina lake Yesu tangu tunapata uokovu amani furaha na matumaini nataka nikwambie ni jina la Yesu peke yake ndio sisi tunapata uokovu mimi nilipokuwa shule inaitwa Friends School kamsifu mwaka wa 1991 baada 94 ndio kwa sababu mimi na sifu bwana kwa sababu jina lake ni karibu na inaokoa watu wote. Nilipofika form 2 nikafunzwa kuvuta sigara. Form 3 nikafunzwa kuvuta bangi. Baadaye tukapanga kuchoma kamsiku. Barua yangu ya suspension iliandikwa conspiring to burn the school is not a laughing matter. Your son is callous and evil minded. Who is not supposed to be mixed with right thinking tenants? A safe place for him is in a prison cage. Yani ndo master alipo niona akaona huyu jamaa ni beyond repair. Umeona baiskeli beyond repair. Haina frame, haina frame. Unapeleka kwa scrap yard. Lakini habari njema ni ya kwamba mimi niliinuliwa nilipoanza kutaja jina la Yesu Kristo yeye akaniokoa yeye akanibadilisha na mimi nikawa mtoto wake baada ya miaka 4 nilikutana na mwanafunzi mmoja tulisoma naye kama msingi 
Hata niambie chesosi leo niko na 10000. Ukitaka tutakunywa pombe ya ba, ukitaka tutakunywa ya duka. Nikamwambie uko sawa isipokuwa ujui jina la Yesu Kristo. Mimi niliokolewa na nikaanza kuinuliwa na jina la Yesu Kristo. Akaniangalia kutokea miguu paka kichwa. Akaniambia chesosi unasema umeokolewa na wewe ni padri. Nikamwambia ndio. Akaniambia basi kila mtu anaweza kuwa padri. Nikamwambia ni kweli kila mtu anaweza kuwa padri kwa sababu kwa jina la Yesu sisi wote tunainuliwa waliokuwa levi waliochanganyikiwa waliopotea sisi tunainuliwa kupitia kwa jina la Yesu tunaimbanga jina lake haya kinandi inaimbwaje ha na wale ambaye ni mayana mani wana mingiri kome mkwanyi wana nduguga mwenye lakini kwa jina la yesu ni kama inaokoa inabadilisha inaondoa kwivu inaondoa fitina nataka ni wambio pendwa ni vizuri ujue kuinuliwa inatokea kwa kusifu Mungu. Tambo la tatu, kuinuliwa inatokea tukisifu Bwana kwa matendo yake. Hiko vitu ambavyo Mungu ametufanyia. Kwanza ametupa neema. Jana juzi nilipitia upande inaitwa Kubus. Nikaangalia maindi ambayo iko huko tunaweza shanga. Sijui kwa sababu ya changarao ama nini. Mindi imeanza kukauka kabla. Hey, 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 kubo zuko. Mindi iko na changa moto. Hoja kuangalia upande hii. Nikaangalia mindi iko safi. Lakini wakati mwingine tunakosa kusifu Mungu kwa matendo yake. Ametupa neema ya kawaida. Neema ya kawaida ni ya jua na mvua. Pia tu watu wa upande ile wana changamoto kushinda hapa lakini ilikuwa neema yake. Tunasifu Mungu kwa matendo yake. Biblia inasema ni mfanyie nini Mungu kwa ukarimu wake aliyonitendea. Tunaanza kuinuliwa wakati tunajitolea kwa kazi ya Mwenyezi Mungu. Na niwaambie kulikuwa na mhubiri mmoja wa basi Mwai kuona ubiri wa basi. Hata mimi siku moja karibu ni ubiri kwa basi. Lakini wa ubiri wa Anglikana ni wastarapu. Na unaweza enda ambia bishop huyu ameanza. Ubiri kwa basi. Kwa hivyo nikaacha. Na kinyo anasema iko mhubiri mmoja wa basi. Yeye yeah, alisimama kwa basi akasema. Sisi Tunastahili kusifu Mungu kwa matendo yake yote. Ametupa neema, ametupa rehema. Afya njema. Na mimi najua kuna mtu atatoa elfu moja ya kusifu Mungu kwa matendo yake. Wanasema ulikuwa na mama moja amekaa kwa kona. Akasema kati ya upili wa kora, huyo ndio mkora. <laughs> Mimi nimpatie elfu moja amenifanyia kazi gani? Na unajua kutoa ni hali. Ukweli ama uongo. Wanaimbanga yote kwa ye, yote kwa Yesu. Yote kwako. He mokozi sitoi. <laughs> Wanaimbanga wanatoa ama hawatoi. Na ukweli wanatoa ama hawatoi yote. Bana ngaleke private and confidential hii maneno yako wewe mwenyewe. Kwa hivyo huyu mhubiri akasema niko na kikapu. Hii ninatarajia kuna mtu atatoa elfu moja na kikapu ikaanza kutembea kwa basi. Huyu mama alipotokoza mhubiri kulikuwa na kijana mmoja alikuwa anakunywa pombe. 
Yeye akasema mimi ni mlevi. Lakini elfu moja inaweza kumlea watu pengi. Kwa nini huyu mama amechokoza mubi? Mimi nitatoa pata potea. Yaani nikibarikiwa suluhu. Nizimo barikiwa suluhu. Katoa elfu moja anasema alikuwa na 77,000 alikuwa anaenda kununua viatu ya second hand siku hiyo hakukuwa na pesa akasongesha kampu from very far akaweka 77 akaweka 1000 na kikapu ikasunguka najua mubiri wa basi ni tofauti na padri wengi reverend uh, Lydia Kimeto Mhubiri wenu ni mtu wa kiroho sana. Wakiweka pesa hapa hata angalia hata wanafunika. Sasa wakiweka yeye kikapu ikatembea, kikapu iliporudi, mhubiri wa basi kama padri. Padri akipokea sadaka akaangalia ni huyu juu na kusema vitu vyote ni vyako. Na hiyo mhubiri wa basi angalia juu yeye anaangalia chini. Au ni kama elfu moja iko ananimami. Na yeye alipoangalia huyo kijana alikuwa amweka elfu moja. Kweli akaona mtu mmoja ametoa elfu moja. Akaomba maombi special Sisi waanglikana hatuna maombi special ni kitabu cha sala kwa watu Yeye akaomba maombi special Yeye ni mtu wa Mungu wa bariki nawe pamoja naye Hoi nuliwa nikutambua kazi ya Mungu kwa maisha yako na kumshukuru. Wakati unakosa kutambua, unaanza kuanguka. Karibu basi itoke Eldore hapa. Huyu jamaa anasema nikakuwa na hamu sio ya kawaida. An unusual appetite for biscuits. Nikaamua kununua biscuits church. Biscuit ya karatasi nikakula nikagawia marafiki nikataka kutupa hiyo karatasi nje lakini mwenye alikuwa kwa dirisha alikuwa amelala nikatupa chini ya kiketi basi katoka ikaenda dakuru wako sawa pika hapo pale panaitwa by my watu wakatoa ak47 sema kila mtu lala chini Toka inje. Yeye kitu yenye ilikuja kwa akili yake one jamaa. Alikuwa na 76,000 sasa. Akaweka kwa karatasi ya biskuti akatupa chini ya kiketi na akatoka inje. Tena niwaambie kuna mmoja akutaka kushukuru Mungu, mwingine akakubali kushukuru Mungu. Walipofika inje huyo mama mwenye alitukana huyo mhubiri alikuwa na 245,000 yeye alitaka kwenda kununua gari second hand miaka hizo. Je, ukipiga hesabu alibakishia ngapi? Hayo <laughs> jamaa mwingine wa kartasi ya biskuti penye alikuwa amelala. Alikuwa analala lakini roho yake ilikuwa wapi? Kwa karatasi ya biskuti. <laughs> Pali ambapo moyo wako iko ndio azina yako hiyo. Hao watu wanasema tunajua wengine wanafichanga kwa basi wacha twende tuangalie. Wakatoka wakaenda. Wao well, nafikiri huyu jamaa aliporudi kwa kara, aliporudi kwa basi penye alienda pa kwanza ni wapi? Kwa karatasi ya biskuti. Na akapata pesa yote 76000. Na yeye akatambua. Kweli nikitaka niinuliwe, ni lazima nishukuru Mungu kwa matendo yake. Kwa shamba yangu, kwa mifugo yangu, kwa watoto wangu, ndipo sasa tumekusanyika hapa. Leo tukitarajia kuinuliwa na Bwana. 
hata sisi tumshukuru kwa matendo yake yote wishi ni kwa neema kufanya kila kitu ni kwa neema kwa hivyo jambo la kwanza kuinuliwa inatokea kwa kumshukuru kitu cha pili kuinuliwa kunatokea wakati gani jambo la pili kunainuliwa wakati tunasikia sauti ya Bwana na kuti Bwana anazungumza kwa wakati wa leo yeye ndio alipanda usikie neno hili kwa mipango yake yeye alipanga kwa neema yake tusikilize neno lake kwa hivyo tunainuliwa tunaposikiliza neno la Mungu Wacha Bwana azungumuze nasi. Tunainuliwa tunaposikiliza neno la Mungu. Wacha anene na kila mmoja wetu. Neno la Mungu linakujia kila mtu kibinafsi. Naomba leo Mungu anene pamoja nawe. Mungu wa masikio yako. Wacha azungumuze na wewe. Daki zungumuza na wewe na usikie na kutii utapokea baraka ya kweli. Hainuliwa haitokei popote penye neno la Mungu linahubiri. Kuna wengine wanaenda mpaka nakuru wanafikiri nakuru ndio watainuliwa. Hapana. Pale ambapo neno la Mungu linahubiriwa hapo ndio kuko na kuinuliwa. Ikiwa ni kanisa hili hapo ndio penye Mungu anainua watu. Yeye anatuinua kupitia kwa neno lake. Nataka nikwambie hata mosquito ikitolewa kwetu Mount Elgon iletwe hapa bado ni mosquito na inasambaza ugonjwa gani? Malaria. Hakuna baraka kwa kuhama hama makanisa. Hakuna kuinuliwa kwa kutembea kila pahali kuinuliwa inatokea kwa kusikiliza neno la Bwana na leo ukilisikiliza na kulitii hapo ndio tunainuliwa na tunainuliwa kwa wakati wa Bwana at God's own time na leo nafikiri ndio siku ya wewe kuinuliwa wakati unasikiliza neno la Mungu na kulitii hapo ndio tunapata kuinuliwa Mungu atusaidie Mungu atuongoze Mungu azungumuze nasi ili katika neno hili tupate kuinuliwa Taka niwaambia kwamba ni neno la Bwana peke yake ndiye inayeponya Neno la Bwana ndiyo inatia watu moyo pata nguvu katika isafari ya kwenda bingu Jambo la tatu Kuinuliwa kwa kweli inatoka kwa Bwana. Watu wanasema na Biblia inasema katika Zaburi ya sabini na tano na mstari wa sita promotion does not come from east or west but it comes from God. Kuinuliwa haitoki kushuto wala kulia. Haitoki magharibi wala mashariki kuinuliwa kwa kweli kunatoka kwa Mwenyezi Mungu. Wanasema ya kwamba kulikuwa na mama mmoja ambaye alikuwa akienda kanisani. Wa mama wawili walikuwa akienda kanisani. Hawa mama kanisa lao walikuwa nzuri kama lenu ambalo lina simiti. Ilikuwa ni kanisa ambayo wanakandika chini. Unajua kukandika walikuwa wanaweka simiti. Ile simiti ya samadi ya ngombe ndio alikuwa anakandika kila siku hawa mama hata wengine wako wachekele nyimu naenda kanisa bona muinuli lakini hao walikumbuka hata kuinuliwa haitoki kushoto wala kulia lakini inatoka kwa Mwenyezi Mungu hao wakasema tunangojea wakati wa Bwana atatuinua hao 
watu hata ilikuwa wakati wa kufanya usafi kwa hiyo kanisa walisema hakuna haja kupanga hawa mama wawili ndio watapanguza hii kanisa kwa sababu ni mama samadi hawana nyumba permanent ni kwa sababu watafanya kazi hii lakini hao walijua kwamba kuinuliwa ni aitoki kushoto wala kulia haitoki kwa maneno ya watu inatoka kwa Bwana siku moja hao watoto wao wakaenda secondary wakakuwa nangangana tu hata wengine wakasema nyinyi mnaenda kanisa mnatoa fungu la kumi mnafanya hii kazi he bwana mmebakia kwa hali hii lakini walikuwa na imani ya kwamba ni Mungu ndiye anainua watu wake na ikifika wakati wa Bwana atawainua watoto wagangangana harambe kushoto kulia mpaka wakafika form 4 walipokuwa na selection ya polisi hao watoto wakaenda kujaribu lakini kwanza asubuhi wa mama hao wawili wakaombe wakasema umesema Mungu baba kuinuliwa kwa mtu haitoki kushoto wala kulia kuinuliwa haitoki mashariki wala magharibi kuinuliwa inatoka kwako bwana Mungu ninaomba hao watoto uwafungulie njia na uwanja. Hiyo akaenda kwa uwanja, wakakimbia, mwingine akakuwa namba 1, mwingine akakuwa namba 2. Hao wakachukuliwa automatically bila hii mambo mengine na wakaingia kwa askari. Walipofika kwa askari, hao watoto wakasema unajua mama zetu wamechekelewa sana. Sisi pesa tutafanyie chochote, tutaweka tukienda nyumbani tunaenda kujenga nyumba ya matofali na walirudi wakafanya hivyo. Mama walipoenda kufunguliwa nyumba, walikuwa na ushuhuda ya kwamba kuinuliwa haitoki kushoto wala magharibi. Haitoki kwa mwanadamu, bali inatoka kwa Mungu. Haijalishi una shida ya kiafya, haijalishi una changamoto ya kifamilia. Hata saa zingine watoto wamekusumbua na umekosa matumaini. Nataka nikwambie kuinuliwa kunatoka kwa Mwenyezi Mungu. Leo kwa mkutano huu ni wakati wa kutarajia Bwana atuinue. Jambo la mwisho, he, wakati mtu ananuliwa na Bwana anapata nini? Jambo la kwanza anapata amani ipitayo fahamu zote. Mimi wakati Mungu anakuinua. Lakini wakati mwanadamu anakuinua au cheo au pesa yako ukilala jioni unalala na jembe chini ya kitanda sururu upande hii tarimbo panga mshale kwa sababu hujainuliwa na Bwana lakini ukiinuliwa na Bwana una amani ipitayo fahamu sote hata uogopi nasikia kulikuwa na mwanasiasa kitambo hata soda kunywi yake anaenda kununua kwa hoteli kando anachukua soda yako anakulipa hata simu atembei nayo kwa sababu kama Mungu hajakuinua hauna amani lakini Mungu akikuinua una amani siku zote migalie migalie Nebo cheso Mimi ni niwaambie jambo la kuwashangaza kidogo. Tarehe Mo tarehe 3 Januari. Nilipata simu kutoka kwa ofisi yetu kubwa na Nairobi. Nikiniambia nimekuwa transferred kutokea St Paul's niende parokia inaitwa Emmanuel Masoko. Hata leo ninawapigia asubuhi wakanipa salamu za Bishop uh, Mustafa Stephen Kiwasis ni mshiriki wangu. Hata ukiona kwa YouTube anakuanga kwa ibada yeye ni mshiriki wangu kule Emmanuel Masoko lakini pia bado ni baba askofu wangu ingawa emeritus Siku ya kwanza nilienda ku report umbi kulikuwa na watu wao kutaka mchungaji ku report Nikafika pale kwa madhabahu 
Mungine akakuja akanivuruta kutoka kwa kiti tumekuwa na changamoto huko kwetu. Mimi kugeuka mwingine ambaye ni Leirida. Akajugua kiketi. Akanipiga. Na damu ikatiririka. Nikasema nitoroke ama lazima nimalize kuubi. Tukatoka tukaenda kwa kanisa mzee. Na nikaubi. Licha ya changamoto ina amani. Usifikiri ya kwamba ukiwa Mkristo hautakuwa na changamoto. Changamoto iko. Lakini ukiwa umeinuliwa na Bwana unapata amani popote kuliko. Mungu akupe amani akikuinua kitu cha kwanza anakupa amani. Kitu cha pili anakupa kama amani. Batu maini ya kwamba licha ya kwamba napitia hali ngumu haitabakia hivi milele. Hata kama unasumbuka usife moyo. Siku hizi tumekuwa na cases nyingi za suicide. Wazee, vijana, wamama wengi wanajua kwanza vijana wadogo ameona kitu kidogo imefanyika kwa ndoa anaamua kunywa dip ni kwa sababu amekosa kujua kwamba Mungu akikuinua anakupa matumaini hata leo nikiwa chini haitabaki hivyo milele hata leo nikiwa mgonjwa nitapona katika jina la Yesu Kristo wakati Mungu anakuinua anakupa matumaini leo nikimalizia nataka nikukumbushe ya kwamba ni vizuri upate kuinuliwa kwa kweli. Kuinuliwa kwa kweli inatoka kwa Mungu. Na nimesema mambo manne peke yake. Jambo la kwanza, mtu ambaye anainuliwa kwa kweli, yeye anamsifu Mungu. Jambo la pili, mtu ambaye anainuliwa kwa kweli, anasikianga sauti ya Bwana. Yeye anasikia neno la Mungu. Kitu cha tatu mtu mwenye anainuliwa kweli anainuliwanga na Bwana. Kitu cha mwisho mtu mwenye anainuliwa kwa kweli yeye anapokea amani, anapokea matumaini. Kitu cha mwisho anapokea ushindi kwa maisha yake. Leo Mungu atusaidie tujue yeye ndio anainua watu kwa kweli. Nikimalizia ningependa kufunga kwa maombi. Kama ungehitaji niombe pamoja nawe, simama pahali ambapo mko, alafu nitaomba pamoja nawe, alafu tutataja jina zangu na kwenda kuketi chini. Asante sana Padri kwa kunikaribisha. Na asante sana nimekutana na rafiki yangu Padri wa zamani. Baada ya mwisho nilimuona ni miaka 20. Nilimuona 03 mara ya mwisho. Leo nimemuona tena the reverend solomon kimeto nilimuona akiwa sergoi parish akienesha bicycle leo nimemuona tena na mzee wangu mangira tulikuwa naye 95 96 97 akatuacha akienda pengine lakini mimi nikamaliza college 98 ufikia hapa ninashuhudia Mungu ndiye anainuanga watu. Mungu wa amani awaini. Na ukitaka niombe pamoja nawe simama penye huko, utaomba pamoja nawe. Jesus Christ, Jesus Christ, tuombe baba mwenyezi na mwenye rehema asante kwa neno lako penda kubariki watumishi wako hawa bariki wale ambao wamesimama wakihitaji wewe kuinua kwa hali mbalimbali baba mwenyezi wale ambao ni wadhaifu wapo wale ambao wanataka kupokea jina hili la kipekee la Yesu Kristo 
uwe pamoja na wao. Baba Mwenyezi wale ambao wanahitaji kila wakati kukushukuru kuwa pamoja na wao. Bariki wapendwa hao. Tena pamoja na wao. Baba Mwenyezi utuponye, utupe matumaini. Baba Mwenyezi geuza hali zetu kwa kuwa wewe peke yake ndiye unayeweza inua. Utubariki na utuongoze nena pamoja nasi. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Uketi chini tafadhali. Kwa majina inaitwa mchungaji Kimutai Jesus. Ninahubiri hapa na pia nahubiri kwa YouTube. Kwa hivyo ninakuomba kwa unyenyekevu sana kama una hii simu kubwa kidogo ambayo inaitwa smartphone naenda kwa YouTube tafuta jina Ven Dr. D R Ven ni V E N Ven Dr. Kimutai Jesus subscribe niko na salmon 730 ambazo ziko hapo na ile mmoja yenye niliwaambia nilihubiri nikiwa nimepikwa na damu inatoka kwa kichwa iko pia pale. Mungu awabariki na injili ni lazima iendelee. Yeah. Barikiwa sana. Yeah.